ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به ولا رحم إن الله كان عليكم ركبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَا يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهَ فَقَدْ فَادَ فَوْضَ نَازِيمًا شمانیتو شبابتی شنچالک منچو پوشتو شدھی شوشکی تو حالو چک منڈلی شمکستو شدھی سروتری منڈلی کامار گوڑی آتے تریشی ڈیشنبار جیٹا حلو جیٹا حچے शेर जमीन ताहले दिस पश्चिम मंगलार एक आयोजित एक शोभा बाकुड़ा जिला जरा नेत्रिबिंदु रहे चल तादेत दरे टा आयोजित है चल ऐ शंगे अमरा टा खूब कोल्लान मुलो काज अमदेरे भाई रा कुरे चल दुष्टो मानुष देर कछे बस्त्रों प्रदान इटा वे शोभा अंगो हिसाबे अमरा उज्जवल कुरे ची पालन कुरे ची अल्� आमादे नियतर कुन तुटी बिचुती थागले ताथे के मुक्ति अम्रा कामना कोरी अल्लाहु मावीन। अम्रा ये खाने कोतो जोन स्रोता उपस्थित होला शेटा कुनो बड़ो कोथा बन। दोष जोन बीस जोन पन्नर जोन पंचस जोन ऐटा कुनो फैक्टर नहीं। अम्रा कोतो जोन मानुष के आमादे कोथा टा आमादे बाटा रे बुझाते पल्ला इटी � ये आलोचना चक्र जे मूल हेतु एर जे पौध पौधुति जे मानहाज मसला शेषम पर के वामर जान बो जे जमीयत आहले दिस एक टा पश्चिम मांगला जोड़ा संगठन तादें नाना भी तो कर्मों कांडर मध्य मानुष शेर का चे शौचेतनों ता वृद्धि विभिन्न विषय पे कबोटे इस्लाम देश काल समाज इत्ता दी इत्ता दी जा किचु मानुष � तार कोल्लन, तार ना कोल्ले की खोती होए, ऐसों मस्तो नाना भी तो विषय शंपर के शतरुगी करोन, एक जालोचना मध्य रहे से, शे ही धाराबाही को ताय अमरा आलोचना गुलो कुर्ची। ये प्रश्न का अमर जब विषय दाह है जे इस्लाम, शांति प्रतिष्ठा इस्लाम, खूब मजार कथा होची इस्लाम ये आरामी शब्दोंडा, शंपर क आमदर प्रतिबिंशी, आमदर पुरी जोन जरा आचेन, प्रियो जोन जरा आचेन। तादर कछे बा मुस्लिम नामधारी मनुष्य जरा आमला आची, इस्लाम शंपर को तो सोचे तो नॉइ, जानी ना बुझी ना, ये रकम धरने अजस्त रोशन को मनुष्य आची। तादर कछे जानानुर विषय, इस्लाम में शब्दोंटायर औरतो ही जो दिया अपने उपलब्धि करते इस्लाम और शांति शब्दों दुटी ऐके ओने प्रति शब्द हिस्से में बाबुरी तो है मानुष शरीर का चाहे इस्लाम शांति प्रतिष्ठा इस्लाम की कोर बे इटा बोला रखे शांति प्रतिष्ठा जो न इस्लाम की कोरे नहीं की रखे नहीं इटा यामने का भाभी है तुम शब्दों को तो भावे धातु को तो भावे बैकोरों ने दिखते के एक जमान एक होल हार्टेड सरेंडर, संपूर्ण भावे निजे की नियोजित हो करा इस्लाम में मुद्दे, तेमनी भावे मिडिल स्टेज आ रही है, सेकेंडरी स्टेज आ गई है, ये एक टा गुरुत्वपूर्ण औरत हो चाहे शांति, जे मनहाजेर, जे मज़हबेर, इस्लाम में टा मज़हब एक टा चौलार पौध, मानुष एक टा पौध पौध होती, एक टा शार्बी तब सब लोग ही तो अंगांगी भावे जोड़ी तो इटा तो शोध शरल यातो तो शत्ते हो इस्लाम द्रोही राय शुद्ध नहीं 
ইসলামের অজ্ঞ যারা রয়েছে বা রয়েছে তারাও নিজেদের জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে হোক খুব কুটির কোনো হীন স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্যই হোক অথবা নিছক নির্বুদ্ধিতার জন্য হোক নানাবিধ কারণ থাকতে পারে ইসলাম সঙ্গে শান্তির একটা বৈপরীত্য সৃষ্টি করে ফেলেছে যেমন ইসলাম শান্তি বাতাবরণের একটা বিপরীতকামী কোনো মানহাজ বিপরীতকামী কোনো জীবনশৈলী বিপরীতকামী কোনো দিন ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম মানব জাতির কাছে মানুষের বিভিন্ন আবহে তারা প্রকাশ করেছে এই জন্যই আবার এই বিষয়গুলোকে আমাদেরকে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আলোচনা করতে আমরা বাধ্য হই আলোচনা করা অপরিহার্য মনে করি আমাদের উদ্যোক্তারা এই ধরনের আলোচনা দেন যার নামের মধ্যেই পূর্ণভাবে শান্তি শব্দটিই বিরাজ করে সে তো শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমস্ত মানুষের জীবনের প্রত্যেকটা দিককেই নিয়োজিত করবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু চক্রান্তের শিকার হয়ে ক্ষমতাকামী ক্ষমতালবী মানুষেরা নিজেদের ক্ষমতাকে নিজেদের স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য অন্য একটা ইস্যু অন্য একটা ইমেজ মানব জাতির কাছে তারা প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিরলস প্রয়াস চালিয়েছে যে ইসলাম আর শান্তি এ দুটো আলাদা ইসলাম মানে শান্তি নয় ইসলাম শান্তির বিপরীত মুখী কোনো একটি বস্তু পবিত্র কোরআনে এ ব্যাপারে দিক নির্দেশনা রয়েছে আমরা কোরআন তেলাওয়াত করলে বা পড়লে আমরা বুঝতে পারব খুব মজার মজার কিছু কথা আপনাদেরকে শোনাই একটা কথা হচ্ছে শান্তির নামে পৃথিবীতে এত বেশি আলোচনা হয় এত সভা সেমিনার হ্যান্ডবিল পোস্টার প্লাকার্ড বিতরণ হয় এত বেশি লেখাপত্র ছাপা হয় এত মানুষ গলার আওয়াজ তুলে এ ব্যাপারে মানে মাইক্রোফোনের সামনে কথা বলেন আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে সবাই কিন্তু শান্তির পক্ষে নয় সবাই নয় এটা পরের কথা অধিকাংশই কিন্তু নয় পবিত্র কোরআন আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যেখানে এলেন বিভেদগামী ধ্বংসন্মাদ একটা জাতি শান্তির কোনো বাতাবরণ সেখানে থাকার কোনো কথাই নেই কোনো অবকাশই নেই অশান্তির দাবানল বইছে হু হু করে যেখানে আর সেখানে যখন এনেছে তিনি শান্তির বার্তা শান্তির পায়গা মানুষের কাছে প্রেরণ করলেন কি বলেছিল যে আমরা তো শান্তি প্রতিষ্ঠাই করছি পবিত্র কোরআন এই আবহটাকে এই ইমেজটাকে তার বুকে ধরে রেখেছে আল্লাহ সুমান তালা আমাদের জন্য নিয়ামক স্বরূপ রেখেছেন তাদেরকে বলা হলো কি কেন শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে শান্তি তো নির্বিকল্প ভাবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিতই আল্লাহ উসমান তালা আদম আলী ইসলামকে পাঠানোর আগেই পৃথিবীতে শান্তিময় একটি বাসভূমি করেই পাঠিয়েছেন অশান্তির কোনো কারণ নেই এবং নেচারেলি যত রকমের অশান্তিগুলো পৃথিবীতে এমনি এমনি তৈরি হয় কিছু কিছু অশান্তি পৃথিবীতে এমনি এমনি তৈরি হয়ে যায় সেগুলোকে কিভাবে নিরসন করা যায় আল্লাহ উসমান তালা তার সার্বিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে দিয়েছেন আপনার শান্তি রক্ষার জন্য পৃথিবীতে একটা কীট পতঙ্গ পর্যন্ত নিয়োজিত কোনোভাবে যেন বাধা বিঘ্ন না হয় কীরকম একটা লোক মারা গেল কি হবে পচি যাবে দুর্গন্ধ হবে লোকটাকে মাটিতে পুঁতি দিলে দুর্গন্ধ বেরোবে তো পচি পচনশীল বস্তু কিন্তু সেই পচনশীলতা রোধের জন্য আল্লাহ উসমান তালা মৃতজীবী মিথজীবী পরজীবী নানান কীট অনুপর মানুষ চোখে দেখা যায় না এমনও কিছু কীট তিনি তৈরি করে রেখে দিয়েছেন মানুষটা দুদিন চার দিন একটু দুর্গন্ধ করবে তারপর আস্তে আস্তে মাটির সঙ্গে ওকে মিশিয়ে একেবারে শেষ করে দেবে আর দুর্গন্ধ থাকবে না অশান্তি হবে না নেচারেলি যে অশান্তিগুলো ঘটার কথা সেগুলোকে নিরসনের জন্য আল্লাহ উসমান তালা ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র একটা কীটকেও মানব জাতির কল্যাণের জন্য মানুষের শান্তি রক্ষার জন্য নিয়োগ করে রেখেছেন পৃথিবীতে যদি চারপাশে মলমূত্র চারপাশে ছড়িয়ে থাকে আবর্জনা অন্যান্য অশান্তি দূরের কথা এটা একটা সামাজিক অশান্তি দুর্গন্ধ তো কী করে মানুষ বাঁচবে সারা পৃথিবীতে মানুষ মানুষ তো যদি প্রকৃত আল্লাহ ভীরু বা স্রষ্টার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক না থাকে সেই ধরনের মানুষগুলো হচ্ছে নিছক চলন্ত মলমূত্রের কারখানা ছাড়া আর কিছু নয় সারা জীবন পৃথিবীতে দুটো জিনিস দেয় মল আর মূত্র এছাড়া তো আর কিছু নয় এই চলন্ত মলমূত্রের কারখানা যে চলছে পৃথিবীতে সাড়ে সাতশো কোটি লোকের তাই মলমূত্রগুলো যাচ্ছে কোথায় চারপাশে কোথায় ছড়িয়ে রয়েছে না রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা পুঁজ হাসপাতাল নার্সিংহোম এত দূষণ পৃথিবীতে হচ্ছে সেই দূষিত পদার্থগুলো কোথায় যাচ্ছে যদি পৃথিবীতে জমে থাকতো তো অশান্তি হয়ে যেত সমস্ত নদী নালা বাহিত সমুদ্রে যাচ্ছে আল্লাহ সুমান তালা তার নিজের কর্মে তার নিজের জ্ঞানে সেগুলো সব করে রেখেছেন ব্যবস্থা সমুদ্রে যখন যাচ্ছে নদীর পানিটা মিষ্টি ছিল সমুদ্রে যখন গিয়ে ওই পানিটা পড়লো তখন লবণাক্ত হয়ে গেল সমুদ্রের পানি নোনা লবণ হচ্ছে দূষণ নিরোধক 
লবণ হচ্ছে দুর্গন্ধ নাশক যত আবর্জনা পৃথিবী বাহিত হয় সমুদ্রে পড়ুক না কেন সমস্ত আবর্জনাগুলোকে একবারে নিরসন করার জন্য আল্লাহ ওখানে টন টন লবণ অলরেডি ফিট করে রেখেই দিয়েছেন বুঝতে পারছেন না তাহলে পৃথিবীতে অশান্তির কোনো কারণ আল্লাহ উসমান তালে আদমকে পাঠানোর আগে পর্যন্ত রাখেননি সব কিছু টিপটপ ঠিকঠাক করা আছে যে আদম গেলে আদমের সন্তানা পৃথিবীতে বসবাস করলে এই এই অশান্তিগুলো নেচারেলি যেগুলো হওয়ার কথা সেগুলোর কী করে নিরসন হবে এবারে আদমের ছেলেরা ইচ্ছা করে যেগুলো অশান্তি নিয়ে এসছে ইচ্ছা করে মানুষ যে অশান্তিগুলো সৃষ্টি করেছে ইচ্ছা করে যে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করেছে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য যে অশান্তি দাবানো জেলেছে সেগুলো নিরসনের জন্য আল্লাহ ওসমান আহতালা এবার যুগে যুগে নবী রাসুলদেরকে পাঠাতে লাগলেন তো নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন এলেন তখন তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে আহ্বান জানালেন তাদেরকে বলা হলো লা তুফসেদু ফিল আর্স ফাঁসাদ সৃষ্টি করো না বিপর্যয় সৃষ্টি করো না পৃথিবীতে ঝগড়া ঝাঁটি সব তো একদম ঝগড়া ঝাঁটি কন্দল ব্যভিচার সুদ ঘুষ মদ বেহায়াপনা অশ্লীলতা যেমন আমাদের রয়েছে আর কি চারপাশে এ একবার ডুবে আছে গোটা আরবীয় জনসমাজ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন একটা কথাই যে লা তুফসেদু ফিল আর্স জমিনে এভাবে তোমরা ফসাদ সৃষ্টি করতে পারো না এটা তোমাদের এক্তিয়ারভুক্ত না এটা তোমাদের অন্যায় কি বলেছিল জানেন কালু তারা তখন বলল ইন্নামা নাহানু মুসলেহুন আমরা তো শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী ঠিক আজকের ওই জাহেলগুলোর মতো লক্ষ লক্ষ মানুষের কণ্ঠ ধ্বনিত হচ্ছে শান্তি চাই শান্তি চাই শান্তির কোনো ওই প্রচেষ্টা তারা করে না ফসাল সৃষ্টি করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলম স্পষ্ট করে দিলেন আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে দিয়ে যে না মানুষ যারা শান্তি কথা বলছে যে আমরা শান্তি যাই ওরা শান্তি চাইনি ওরা কি করেছে ওরা ফাঁসাদি সৃষ্টি করেছে ওলা কিনলা ইয়া সরুন কিন্তু তারা বোঝে না তারা এগুলো জানে না তারা এগুলো বুঝতে চায় না এগুলো বোধগম্যতা তাদের নেই সেই জন্য তারা নিজেরা বলছে আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠা করছি আমরা শান্তির লক্ষ্যে মানুষকে এগিয়ে তুলেছি কিন্তু না আসলে আদতে নয় সেই জন্য শান্তির কথা যে মানুষ বলবে আর আমরা গোগ্রাসে সেটা গিলে নেব পবিত্র কোরআন সুন্নাকে আশ্রিত হতে হবে কোরআন সুন্নার এবং আমাদেরকে বুঝতে হবে যে পৃথিবীতে বহু মানুষ শান্তির জন্য বাক্য ব্যয় করেছে কলমের লেখনি খরচ করেছে কিন্তু আদতে শান্তির কোনো রুটি মানুষকে দিতে পারেনি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ইসলাম আমাদের কাছে শান্তি রক্ষার জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শান্তি অনাবিল মানব জাতির কাছে কায়েমের জন্য কি কি পদ পদ্ধতি নিয়েছে সেটা সংক্ষিপ্ত সময়ে বলা হয় তো সম্ভব সার্বিকভাবে নয় সংক্ষিপ্ত গুটি কয়েক টার্মস পরিভাষাগতভাবে আপনাদের সামনে উল্লেখ করছি ইনশাল্লাহ তালে লাজিজ প্রথম হচ্ছে দুটি পদ পদ্ধতি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম গ্রহণ করেছিলেন ইসলাম মানুষকে শিখিয়েছিল দুটি রীতি একটা হচ্ছে তাজকিয়া একটা হচ্ছে তরবিয়া নিজেকে মনে করুন পৃথিবীতে যত শান্তি প্রতিষ্ঠা হোক আপনার দাঁতে যদি যন্ত্রণা করে কোনো শান্তির বার্তায় আপনার কানে আরও ঢুকবে না এই সামান্য দাঁত আর কান দাঁতে যদি যন্ত্রণা আরম্ভ হয়ে যায় যাদের দাঁতে রোগে ভুগছেন তারা বুঝতে পারছেন দাঁতে যদি যন্ত্রণা আরম্ভ হয়ে গেল এখনই পৃথিবীর যত শান্তিই থাক না কেন গোটা বিশ্ব মহা বিশ্ব জুড়ে আন্তর্জাতিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হোক আপনার শান্তি কিন্তু নেই অনেক বাড়ি পালিয়ে যেতে হবে আর ওই দাঁতটা ধরে এমন করে বসে থাকতে হবে কানে কিছুই ঢুকবে না এটা স্বাভাবিক নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মানুষকে শেখালেন তাজকিয়া আর তরবিয়া দুটি জিনিস মনে করুন এই দাঁতেই যন্ত্রণা হচ্ছে তবে শরীরের কোনো একটি জায়গাতে আক্রান্ত হয়েছে শরীরের কোনো একটা জায়গা আক্রান্ত হয়েছে খবর ভালো করে শুনবেন আমি প্রথমেই বলেছি যে এটা আমাদের তথাকথিত জালসা নয় জালসার বক্তাদের একটা দায়বদ্ধতা থাকে মানুষকে শোনানোর জোর করে শ্রোতা ধরে রাখতে হবে মাদ্রাসার মসজিদের মক্তব্যের অমুক অমুক পঞ্চাশ হাজার দশ হাজার পাঁচ হাজার শ্রোতা না হলে অমুক আদায় কালেকশন হবে কি করে আরও অনেক রকম তাদেরকে পদ পদ্ধতি বাতলাতে হয় আমাদের ওই রকম দায়বদ্ধতা নেই একটা কথা একজন মানুষকে বোঝাতে পারলে আলহামদুলিল্লাহ সেই জন্য খুব মনোযোগী হতে হবে শ্রোতা হিসাবে এই যে বডিটা দেখছেন কেমনভাবে অশান্তির বাতাবরণ পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে এই যে বডিটা মনে করুন আশি কিলো ওজন আচ্ছা আশি কিলো ওজনের সঙ্গে এক গ্রামও নয় হাফ গ্রাম এক গ্রামের থেকেও কম ওজন বিশিষ্ট একটা মাছের কাটা গলাতে আটকে গেছে গোটা বডিটাকে অস্থির করে দিচ্ছে এই বডি তখন বলবে না এই শরীর যারা আমার আশি কেজি ওজনের সামান্য একটু কাঁটা তার কী করবে রে বলে কেউ বলতে পারবে না অস্থির করে দেবে চোখে সামান্য এক গ্রামের নয় এক গ্রামের দশ ভাগের এক ভাগ একের দশ গ্রাম একটা বালি চোখের একটা কোনায় ঢুকে গেল খচ করে চোখ কচলে কচলে আপনি অস্থির হয়ে যাবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না বেরোবে ওই কাঁটা যতক্ষণ পর্যন্ত পাকবে ফাটবে পুঁজ হবে রক্ত হবে শরীর নিজে থেকে যে কোনোভাবে ওকে বের করে দেবে যতক্ষণ পর্যন্ত রয়েছে শরীরের শান্তি নেই 
নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম প্রথম পদ পদ্ধতি গ্রহণ করলেন তাজকিয়া পরিশোধন পরিমার্জন যা দূষিত তাকে শরীর থেকে যে কোনোভাবে হটাতে হবে শরীরকে সুস্থ রাখতে গেলে মানুষের জন্য মানবের জন্য মানব জাতির জন্য যা দূষণ তা তামাক হোক বিড়ি হোক গাঁজা হোক সুদ হোক ঘুষ হোক ব্যভিচার হোক নির্মূল যতক্ষণ পর্যন্ত মানব জাতির কাছে না হচ্ছে শান্তি আসবে না অথচ এগুলোকে নিয়েই মানুষ বলছে আমরা শান্তি করব কোনোদিনই সম্ভব নয় পাগল পাগলের থেকেও আরও নিকৃষ্ট ধরনের কিছু মানু মানে সত্তার হয়তো এটা ধারণা হতে পারে মানুষের এই ধারণা কোনোদিন হতে পারে আমার শরীর এক গ্রামের কাটাকে বরদাস্ত করতে পারে না এক মুহূর্তের জন্য কখনোই আমি মনে করতে পারি না একটা চোখের কোনায় এক টুকরো বালি ঢুকলে যে যা বালিটা থাক না এত বড় একটা কামার করিয়াতে সভা ছেলে সভাটা হয়ে যাক তারপরে বের করব এই সময়টুকু আমাকে দেবে না আমার শরীর বিরোধী কোনো জিনিস শরীরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হলে আমাকে এক সেকেন্ড আর সময় দিতে চাইছে না শরীর তখনই বের করতে বলছে আর গোটা মানব জাতির এমন বিমূর্ত একটা অকল্যাণ গোটা মানব জাতিকে কুড়ি কুড়ে খাচ্ছে আর আমরা কি বলছি বলে সাহেব এসব শির বেদাত এগুলো হালাল হারাম অত সব বললে গ্রামে চলবে এগুলো থাক না আস্তে আস্তে হবে এই লোকগুলো হচ্ছে আসলে মুফসিদ এরা হচ্ছে ফাঁসাদ সৃষ্টিকারী এরা কোনোদিনই শান্তি আনতে পারে না এবং এদের দ্বারা শান্তি আসতেও পারে না এদের নিজেদের জীবনেই তো শান্তি আসবে না তো কী করে আসবে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আল্লাহ উসমান তালা প্রেরণ করলেন এই বার্তা দিয়ে ভাল্লাজি বাসাফি লুমিনা রসুল্লাহ মিনহুম ইয়াতলু আলী হিমায়াতি মানুষের কাছে পবিত্র কোরআন এবং ওহির মাধ্যমে যা এসেছে তা শুনিয়ে দিতে হবে আর কি করতে হবে দ্বিতীয় পর্বে যেটা প্রথমে বললাম তাজকিয়া কিহিম তার সংশোধন করতে হবে নিরলস পরিমার্জন এবং পরিশোধনের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে যত রকমের দূষণ আছে পৃথিবীতে অকল্যাণকর মানুষের জন্য মানুষ যাকে পছন্দ করে না মানুষের শরীরে যা সহনীয় নয় কোনো মানুষের জন্য যা কোনো মুহূর্তের জন্য কি বলবো তাকে সইতে পারে না সেটাকে যে কোনোভাবে নিরসন করতে হবে এটা হচ্ছে তাজকিয়া তাজকিয়া করে হয়ে যাবে একটা মানুষের একটা দাঁতে ব্যথা লেগেছে বা কোনো শরীরে অসুস্থতা হয়েছে না অসুস্থ তো ভালো হয়ে গেল তাহলে শরীরটা সুস্থ থাকবে অসুখ ভালো হয়ে গেলে এবার খিদে পাবে কিছু খেতে হবে তাকে নিরন্তর তাকে পরিচর্যা করতে হবে একটা গাছ ধুকে ধুকে মরছিল একটা পোকা লেগেছিল গাছটায় পোকাটা কোনো কীটনাশক দিয়ে মেরে ফেলা হলো তাহলে গাছটা তত্ত্ব করে বেড়ে যাবে না কি করে পারবে ওকে পানি দিতে হবে সার দিতে হবে খোল দিতে হবে এর নাম হচ্ছে তরবিয়া নিখুঁত পরিচর্যা করা প্রথম হচ্ছে তাজকিয়া দ্বিতীয় প্রেক্ষাপট হচ্ছে তরবিয়া একবার হলো পরিশোধন পরিমার্জন যা দূষিত আছে সেগুলোকে বের করে দেওয়া মল মূত্র আবর্জনা রক্ত মাংস গ্লানি ক্লেদ যা কিছু আছে শরীর থেকে বর্জন করা সমাজ থেকে সুদ ঘুষ ব্যবিচার হত্যা এগুলোকে নির্মূল করা নিরন্তর প্রয়াস আর তার সঙ্গে সঙ্গে যা কিছু কল্যাণকর মানুষের মধ্যে সহমর্মিতা ভালোবাসা বদান্যশীলতা কৃপণতা বাদ দিয়ে মানুষের কাছে আতিথেয়তা যত রকমের কল্যাণকর বিষয়গুলিকে এই মানব জাতির কাছে তাকে শেখানো বোঝানো চর্চা করা এবং তাকে বাস্তবায়ন ঘটানো তাজকিয়া এবং তার বিয়ার বিপরীতে মানুষ বলবে আমি শান্তি সৃষ্টি করব মুখে ভাষণ দিয়ে বক্তব্য দিয়ে লিপলেট করে কখনো হয় গাছ মরে যাচ্ছে পোকার আক্রমণে সমাজ মরে যাচ্ছে দূষিত সাপ এবং হায়েনাদের আক্রমণে আর আমি বলছি আমার ভাষণে আমার সমাজ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে কি হবে না জমিয়াতে আহলাদিস আমাদের এই সংগঠন আমাদের সাধ্য মোতাবেক কোটি কোটি টাকার আমরা মালিক নই বিশাল বিপুল জ্ঞান ভাণ্ডার আমাদের কাছে বড় বড় মহাদেশ তাও সবাই আমরা নই আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের নিরলস পরিশ্রম আমাদের পরিচর্যা আমাদের কাজকলাপ মূলত এই শান্তির লক্ষ্যে যেটা নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের প্রেক্ষাপট ছিল যার কাজের মূল গতিবিধি ছিল যে তাজকিয়া এবং তারবিয়ার মাধ্যমে মানব জীবনের মধ্যে আমূল শান্তি প্রতিষ্ঠাকরণ যেখানে মানুষের জন্য যেগুলো আপত্তিকর যেগুলি অনেজ্য যেগুলি অন্যায় সেগুলিকে সরানো আর যেগুলি মানুষের জন্য কল্যাণকর সেগুলি মানুষের মধ্যে প্রবেশ করানো কি সরাবেন আর কি রাখবেন খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম কিন্তু তৈরি করা হয়েছে জন্মলগ্ন থেকেই নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যেদিন জন্মেছেন তার আগে থেকে আল্লাহ তো জানতেন যে উনি নবী হবেন ওনাকে নবী করা হয়েছে আল্লাহ জানতেন তো মক্কার লোকেরা জানতেন আল্লাহ জানতেন না জানতেন না মরা মানুষ নাকি কি বলছেন জানতেন না তার না জানলে কি করে কি হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের জীবদ্দশাতে প্রথম জীবনেই একেবারে কৈশোর উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই 
শান্তি বিষয়টাকে তাকে ওতপ্রোতভাবে গেলানো হয়েছিল একবার বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল পৃথিবী জলে অশান্তি চলছে পৃথিবী জলে অশান্তি চলছে আরবীয় জনজীবনও তা থেকে কিন্তু মুক্ত নয় সামান্য সামান্য বিষয় নিয়ে ফেতনা ফাঁসা ঝগড়া কলহ বিবাদ প্রতিযোগিতা হতো ও কাজের মেলাতে কি বিভৎস প্রতিযোগিতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ ফিরতো কতটা দূরে পেচ্ছাপ যা যাচ্ছে সে প্রথম স্থান অধিকারী তার জন্য ফলাও করে প্রাইজ দেওয়া হবে আজীব আজীব কাজকর্ম করত কবিতারও যেমন চর্চা হতো এরকম নোংরামিরও চর্চা হতো ব্যভিচার তো কোনো ব্যাপারই ছিল না মদ তো তাদের কাছে এত প্রিয় ছিল মদের এত শত নাম তারা ব্যবহার করেছে যা পৃথিবীতে কোনো পরিবার পারিভাষিকভাবে এত ভাষাকে ব্যবহার করেনি সব কর্মকাণ্ড তারা করত আর এই কর্মকাণ্ডের যে ফলশ্রুতি তা হচ্ছে ফাঁসাদ ফিতনা তাদের মধ্যে নিজেদের নিরন্তর লেগেছিল নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম মাত্র তেরো চোদ্দ পনেরো বছরের কিশোর একটা একটা কিশোর তার মস্তিষ্ক আল্লাহ উসমানা এই ধারণা ঢোকালেন যে এবার কি করতে হবে এই সমস্ত ফিতনা ফাঁসাদগুলোকে মুক্ত করতে হবে তার জন্য তিনি আরবীয় জনপ্রতিনিধিদেরকে নিয়ে একটি সভা করলেন একটা কমিটি গঠন করলেন একটা সংগঠন করলেন সংগঠন ছাড়া মানুষ বাঁচে না মানুষ কোনো দিন সংগঠন ছাড়া বাঁচতে পারে না ও অন্যান্য নিকৃষ্ট শ্রেণীর কিছু প্রাণী তাও তারা সংগঠন করে মানুষ সংগঠন ছাড়া বাঁচে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম লোকজনকে ডাকলেন ডেকে একত্রত করলেন এবং বললেন এই যে সব ফিতনা ফাঁসাদ করছেন এগুলো কি এগুলো তো আমরা তো শেষ হয়ে যাব অন্যান্য জাতি আমাদেরকে শেষ করে ফেলবে এর নাম নিলেন ন্যায় নীতি সংগঠন হিলফুল ফুজুল গঠন করলেন কখন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম করছেন এটা পনেরো বছরের একজন কিশোর চলে আসুন পৃথিবী থেকে অনেকটা এই ওই ঘটনার ক্রম থেকে এগিয়ে তার প্রায় অন্তত চোদ্দশো বছর সাড়ে তেরোশো বছর পর দু দুটো যুদ্ধ হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ক্ষতির পরিমাণ গণনা করে আর শেষ করা যায় না কি পরিমাণ মানুষ মানুষের সম্পদ গবাদি পশু স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে নারী কিভাবে তারা নিপীড়িত হলো নির্যাতিত হলো এমন বিষাক্ত বোমার সেখানে বিস্ফোরণ হলো যার ফলশ্রুতি আজও পর্যন্ত অদ্যাবধি সেই সমস্ত নাগাসিমা হিরোসিমার মানুষেরা তারা ভোগ করে চলেছে এই বিভক্ত দু দুটো যুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোনো মুসলিম স্কলার এতে সংযুক্ত ছিল না সরাসরি বলুন আলহামদুলিল্লাহ মুসলমানরা যুদ্ধবাদী এটা যে কত পরিকল্পিত কথা একজন ইতিহাসের খুব অবাক অক পড়া ছেলেও জানে দু দুটো বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে কোনো মুসলিম দেশ কোনো নেতৃত্ব কোনো আলেম কোনো কোরআন হাদিসের মহাদ্দিস সবাই বেঁচে ছিলেন তারা এই যুদ্ধে যাননি তারা জানেন যুদ্ধ করা কত ভয়াবহতার ব্যাপার যুদ্ধ কত ক্ষয়ক্ষতি হয় মানুষের কিন্তু যুদ্ধ হলো যখন পৃথিবীর মানুষ দেখলেন যে সত্য সত্য যুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে এবার আমাদের একটা শান্তি চুক্তি করা দরকার আন্তর্জাতিক সম্মেলন করা হলো আন্তর্জাতিক বিচারালয় তৈরি করা হলো আন্তর্জাতিক একটাভাবে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন অসং অজস্র দেশ মিলে তারা শান্তি চুক্তি করে একটা শান্তি কমিটি তৈরি করলো এটা কত বছর পর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আরবীয় উপজাতিগুলোকে দিয়ে পনেরো বছরের কিশোর অবস্থায় যে কাজটা করেছেন চোদ্দোশো সাড়ে তেরোশো বছর আগে সেই কাজটা সাড়ে তেরোশো বছর পর বিশ্বের মানুষ আবার নতুন করে দেখলো গোটা পৃথিবী তাবর তাবর মানুষ এটা করলেন ইসলাম শান্তি প্রচেষ্টা করবে না কে করবে নবী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সেই পথ পদ্ধতি যদি আমরা গ্রহণ করি একটা হচ্ছে তাজকিয়া একটা হচ্ছে তারবিয়া একটা হচ্ছে নিরন্তর পরিশোধন করা একটা হচ্ছে পরিচর্যা করা কিসের পরিশোধন করবে শান্তি তো কোনো দিন আসবে না এমনি এমনি আমাদের এই বীরভূমে আমাদের ভাইরাও আসছেন আমাদের বীরভূম সংলগ্ন যদি ওনারা বর্ধমান জেলা বীরভূমের সঙ্গে তো রথপ্রদ সব সংযোগ এই সময় একটা মেলা হচ্ছে শান্তিনিকেতনে আমরা খুব ছোটো দুটো একবার গিয়েছিলাম সাতই পোষ খুব মেলা হয় মেলাতে ছেলেরা হারিয়ে যায় যেত আজও যায় ছোট শিশু হারিয়ে যাচ্ছে বাপ বা অভিভাবক তার যে গার্জেনের সঙ্গে এসেছে যার সঙ্গে তাকে আর খুঁজে পাচ্ছে না কাঁদছে মেলা কমিটির ছেলেরা তাকে ধরে টরে নিয়ে এসছে ডায়াসে বাবা তোর নাম কি আমার নামটা কোনো রকম বলছে তো কার সঙ্গে এসছিস তার নাম কি নাম বলতে পারছে না ভুলে গেছে গ্রামের নাম যদি ভুলে যায় ঠিকানা যদি ভুলে যায় ছেলে কান্নাকাটি করছে ছোট ছেলে কমিটির উদ্যোগ তারা বলছে মিষ্টি খাবি জিলিপি খাবি ছোট ছেলে জিলিপি খাই এখানে কোন চুপ করে যাচ্ছে কিন্তু জিলিপি কি ওই ছোট শিশুটা কতক্ষণ চুপ করে রাখানো যাবে ওর যখনই মনে পড়বে বাড়ির কথা যখনই মনে পড়বে মায়ের কথা যখনই মনে পড়বে তার পূর্বক্ত সেই তার ঠিকানার কথা তার বসবাসযোগ্য সেই সুন্দর ছোট্ট কুটিরের কথা বাপের কথা দাদির কথা তখন সে তা বাহু হু করে কাঁদতে লাগবে এ কোনো দিনই তো এর কান্না বন্ধ হবে না গোটা মনুষ্যত্ব কানছে গোটা মানব জাতি কানছে তার ঠিকানা ভুলে গেছে 
ও এসেছিল জান্নাত থেকে জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না এই যে মানুষগুলো বলছে আমরা শান্তি দিচ্ছি এরা নিছক মানুষের সঙ্গে চিচিং বাজি ছাড়া আর কিছু করে না এরা রাস্তাটা দেখাচ্ছে না মানুষকে এবং সে রাস্তাতে নিজেরা হাঁটতেও চাইছে না সবথেকে বড় কথা মুসলিম নামধারী মানুষ আপনার কাছে এত বড় নিয়ামত ধানিমত রয়েছে আপনি নিজেই ভুলে যাচ্ছেন সেই রাস্তাটা ছেলেটাকে না দিলে জিলিপে খাইয়ে ছেলেটাকে কতক্ষণ চুপ করিয়ে রাখা যায় ও যখনই মনে পড়বে বাড়ির কথা মায়ের কথা তার স্নেহময় ওই পিতৃত্বের কথা তখন সে কি করে ভুলে থাকবে ওই জিলিপি খেয়ে মানুষ আমাদের কাছে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দেশ কাল সমাজ রাজনীতি সোসিওলজির বড় বড় তাবর তাবর পণ্ডিত বিভিন্ন রকমের মানব হিতৈষী সংগঠন তারা ওই জিলিপি খাওয়াচ্ছে দু চারটে কথা বলে দিচ্ছে গাল ভরা নিব যে তোমরা শান্তিতে থাকো শান্তিতে থাকে মানুষের আদি ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত মানুষের একমাত্র রব প্রতিপালক হচ্ছেন আল্লাহ তাকে যখন মানুষ ভুলে গেছে সেই পদ যখন না পাচ্ছে একটা আদর্শ এক মহান প্রতিপালকের সেই সন্ধান পাচ্ছে না সে কেঁদে বেড়াচ্ছে পৃথিবী জুড়ে সে কান্না কোনোদিনই বন্ধ হবে না শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মানুষের সঙ্গে সৃষ্টির সঙ্গে তার স্রষ্টার পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন যে তোমরা যে ঘুরে বেড়াচ্ছ এই রকম অবহেলিত এই রকম নিপীড়িত এরকম নির্যাতিত নয় মানুষের কাছে মার খাচ্ছ মার খাওয়ার জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়নি তোমরা আশরাফ তোমরা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জাতি তোমরা মনুষ্য মানব জাতি হিসেবে তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে আর তোমাদের রব হচ্ছে আল্লাহ এই পরিচয়টা কে দিলেন একমাত্র আমাদের এই মানুষ জাতির কাছে নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম পূর্বোক্ত যারা নবী ছিলেন তারাও দিয়েছিলেন তাহলে মানুষের কাছে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটা অব্যর্থ কাজ হচ্ছে এবং সব থেকে মৌলিক কাজ হচ্ছে সৃষ্টিকে তার স্রষ্টার সঙ্গে পরিচয় সাধন করা সৃষ্টি যদি তার স্রষ্টার পরিচয় না জানে তার অভিভাবকের ঠিকানা না জানে কোথায় আছেন আল্লাহ কিভাবে তার কাছে যেতে হয় কি পথে গেলে আমরা আবার সেই নিজের বাড়িতে পৌঁছতে পারব জান্নাত মানুষের আসল ঠিকানা সেই জান্নাত যাওয়ার রাস্তা কোনটা এই বাড়ি ফেরার পথ যদি না খুঁজে পায় তাকে যদি না দেওয়া হয় তাহলে যেমন কোনো দিনই জিলিপি খাইয়ে তার কান্না বন্ধ করা যাবে না তেমনি করে কোনো অর্থে আমরা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারি না যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের সঙ্গে তার রবের তার প্রতিপালকের তার মহান স্রষ্টা আল্লাহ উসমান তালার স্পষ্ট পরিচয় না ঘটাবো এ কাজ নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম স্পষ্টভাবে করিয়েছিলেন রবের পরিচয় করিয়ে দিলেন যে তোমাদের আল্লাহ তিনি তোমাদের রব তারপরে মানুষের কাছে নিয়ে এলেন এক অমোঘ ঔষধ গোটা পৃথিবী শান্তিতে শান্তিতে ভরে গেল যারা গ্রহণ করলেন তার নাম হচ্ছে ইমান ইমানের দাওয়াত দিলেন বিশ্বস্ততার জন্য মানুষকে আহ্বান করলেন একটি মাত্র সব দেশে তাকে প্রকাশ করলেন কুলু লা ইলাহ ইল্লাহ বলো আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই কারোর গোলামতি সমস্ত মানুষ তো মানুষকে গোলাম বানিয়ে রেখেছিল অশান্তির মূল কারণ হচ্ছে মানুষকে মানুষ নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেছে পুঁজিবাদীর একদলকে ব্যবহার করেছে ভোগবাদীর একদলকে ব্যবহার করেছে নারীবাদীরা একবার ব্যবহার করেছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা একদলকে ব্যবহার করেছে যারা সমাজবাদী বলছে তারাও এক শ্রেণীর মানুষকে ব্যবহার করেছে যুবকাষ্টে বলি হতে লেগেছে একের পর এক মানুষ মানুষকে মানুষের গোলামির হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম বললেন তুমি যাদের খপ্পড়ে পড়েছো হে মানব তুমি তাদের খপ্পড়ে পড়ার নও তোমার শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন মহান আল্লাহ ওই তোমার রব ওই তোমার মালিক ওই তোমার মাবুদ তার গোলামি করো এই বাক্যটাকে তিনি মানুষের কাছে প্রকাশ করলেন কৌলু লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ বলো আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই মাটির কাঠের পাথরের ইঁটের এই সমস্ত বস্তুতান্ত্রিকতার মধ্যে ঢুকে গিয়ে মানুষের কাছে এর থেকে বড় ঘৃণ্য মানুষের কাছে এত বড় বড় অমানুষত্ব আর কি হতে পারে অমানুষিক আচরণ কি হতে পারে যে আমি একজন মানুষ একজন সচল সত্তা একজন নিশ্চল একজন অচল সত্তার কাছে গিয়ে বলছি আমার কিছু দাও একজন মানুষ কবরে গিয়ে বলছি মরে যাওয়া কত শত বছর আগে তার কাছে গিয়ে বলছি একজন সজীব মানুষ একজন নির্জীব মানুষের কাছে গিয়ে বলছি আমি কিছু দাও ভিক্ষা দাও সাহায্য দাও আমাকে সন্তান দাও আমাকে টাকা দাও পয়সা দাও এর থেকে নির্লজ্জতা কী হতে পারে এই নির্লজ্জকর এই অবমাননা থেকে মানব জাতিকে মুক্তির লক্ষ্যে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম কি করলেন মানুষের কাছে তাহিদের দাওয়াত দিলেন লা ইলাহ ইল্লাহ এই বাক্য মানুষকে শেখালেন একের পর এক তাজকিয়া এবং তার বিয়ার কাজ চলতে লাগলো একজন মানুষের কাছে ইমানের যে কত শান্তি ইমান শব্দটাই মানুষের কাছে যেভাবে এই পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার হয়েছে মানুষ সত্যায়নের জন্য সততার জন্য ইমান পরিবেশটাকে সব দেশের মানুষেরা ব্যবহার করেছে ইমান যে দাওয়াত নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দিলেন আপনি নিজে নিজেই পরখ করুন একটা লোক নামাজ পড়ে না রোজা করে না দিন ইসলাম কিছু বোঝে না মুসলিমদের মধ্যেই পরিগণিত হয়ে আছে এই লোকটাকে শুধু কাছে গিয়ে বলুন যে ভাই
যে কোন শ্রেণীর মানুষের কাছে গিয়ে বলুন যা সত্য সত্য ইমান নাই আপনি দেখতে পাচ্ছেন আল্লাহ দ্রোহী কোন মানুষকে যে ভাই আপনার তো ইমান নাই আপনি যাই হবেন হন হৃদয়টা সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে যাবে শুধু ইমানের শব্দটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হৃদয়টা যদি এত ভরে যায় এত শান্তি আসে তাহলে ইমান আনার লোকটার মনে কতটা শান্তি থাকতে পারে ইমান আনা একটা জাতি পৃথিবীতে কতটা শান্তি দিতে পারে কবি বলছেন মুমিনের মন কত প্রশান্তি ওরা তা কিভাবে করবে আজ অবিশ্বাসের ছানি পড়া চোখ হিরে তো দেখে না দেখেছে কাঁচ মুমিনের মনে কত প্রশান্তি একজন মানুষ আল্লাহ সুবানাহ তালা তার স্রষ্টার সঙ্গে পরিচয় ঘটে গেল তার স্রষ্টার প্রতি সে ইমান আনলো এরপরে ওই মানুষটার মনে কতটা শান্তি আসতে পারে ওই জনসমাজে কতটা শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ওরা তা কিভাবে করবে আজ কারা যারা ইমানের স্বাদ পেল না মুসলিম হয়ে যারা আমরা জীবনযাপন করছি এ দায়িত্ব আমাদের ছিল না মানুষকে ইমানের স্বাদ পাওয়ানোর শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম যা করে গেছে ইসলাম যা রেখে গেছে এ দায়বদ্ধতা আমাদের ছিল না এই দায়বদ্ধতা হীনতা থেকেই আমাদের এই সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের সূচনা আমরা নিরন্তরভাবে প্রয়াসী বেশ কিছু ভাইদেরকে আমরা সাথে পেয়েছি আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি এ কাজের সঙ্গে সামিল হন মুমিনের মনে কত প্রশান্তি ওরা তা কিভাবে করবে আজ অবিশ্বাসের ছানি পড়া চোখ হিরে তো দেখে না দেখেছে কাঁচ যে চোখে অবিশ্বাস লেগে আছে কুফ লেগে আছে শির কাছে তৌহিদ নেই সে হৃদয় কোনো দিন কোন একটা মুহূর্তের জন্য এ মজা এ স্বাদ কি করে পেতে পারে কখনোই পেতে পারে না ইমানের দাবি দেওয়ার পর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন সলাত নামাজের একজন মুমিন একজন মুসলিম নামাজ পড়ে না বহু মানুষ মুসলিম বলে দাবি করে শুধু নামাজের মধ্যে সলাতের মধ্যেই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীর যে কোনো দেশের যে কোনো জনপদের মুসলিম হন আর নাই হন আপনি একবার কালেমাটা পড়ুন আসাহাদুল্লাহ জীবনের অজস্র অশান্তি বুকে নিয়ে আপনি একবার পৃথিবীর মাটির যে কোনো আল্লাহর জমিনে একটা মসজিদে ঢুকুন নি দুরাকার নামাজ পড়ুন যেভাবে মুসলিমরা পড়ে আপনি পড়ুন আর যারা মুসলিম হয়ে জন্মেছেন তারা কোনো দিন যারা মসজিদে ঢোকেন একবার একটা দুরাকার নামাজ পড়েন যে সলাতের শুরু হয় আল্লাহ আকবর আল্লাহর বড়ত্ব দিয়ে আর যে সলাত শেষ হয় ডান পাশের লোক যারা থাকে তাদেরকে আমরা কি বলি আসসালাম আলাইকুম ভাই আপনাদের ওপর সব শান্তি বর্ষণ হোক মানুষ থাক জিন থাক ফেরস্তা থাক যেই থাকবে থাক আবার বাম দিকে বলি এটা দিনে একজন মুসাল্লি একজন মুমিন একজন মুসলিম শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম আর কি করবে যে প্রতিনিয়ত তার একটা এবাদতের মধ্যে যে এবাদত শুরু হলো আল্লাহ আকবর আল্লাহর মহানত্ব দিয়ে আর যে সলাত যে নামাজের এবাদত শেষ হলো মানুষের প্রতি শান্তির বার্তা দিয়ে সেই মানুষ শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে না শান্তির জন্য কিছু কাজ করবে না একের পর এক প্রত্যেকটা কাজ ইসলামের দ্বিতীয় একটা রোগ গুরুত্বপূর্ণ জাকাত প্রদান করা মানুষের যে সম্পদ আছে পৃথিবীতে যত অশান্তি হয়েছে তার মধ্যে একটা মৌলিক কাজ হচ্ছে ক্ষুধাজনিত অশান্তি মানুষ খেতে পায়নি আল্লাহ পৃথিবীতে যত মানুষ পাঠিয়েছেন তার নির্দিষ্ট পরিমাণ জীবিকা পাঠিয়েছেন আপনি অনেকটা করে খেয়ে নিচ্ছেন তাহলে একজন মানুষ পাচ্ছেন এটা স্বাভাবিক কথা আর সমস্ত মানুষকে সমানভাবে যদি জীবিকাগুলো ভাগ করে দেওয়া হয় তাও থাকবে না কারণ মানুষের ওটাকে গ্রহণ করার ওটাকে সংরক্ষণ করার ক্যাপাসিটি সকলের সমান নয় খুব আজীব কথা যেটা আগে পৃথিবীতে একজন সমাজবাদীরা মনে করেছিল সমাজবাদীরা এই ধারণা দিয়েছিল যে পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ সমস্ত মানুষের কি করে হবে দুনিয়াতে যত সম্পদ আছে এই সম্পদগুলো সমস্ত একবার নিখুঁতভাবে ভাগ করে দেওয়া হলো সাতশো কোটি লোকের মধ্যে সবাই মিলে মনে করুন এক কোটি টাকা করে পেলাম দু বছর পর সবারই মাঝে এক কোটি টাকা করে থাকবে কি বলছেন কি করে থাকবে আমার একটা মারাত্মক অসুখ হয়ে গেল আমার পঞ্চাশ হাজার লক্ষ টাকা ব্যয় হয়ে গেল আপনার অসুখ হলো না আপনি এক কোটি টাকার মালিক হয়েই রইলেন আজীব কথা অবৈজ্ঞানিক অস্বাস্থ্যকর আনহাইজেনিক বিষয়গুলিকে তারা পৃথিবীর মতবাদগুলো তৈরি করেছে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম ইসলামের এই বার্তা মানুষের কাছে প্রেরণ করেন তিনি প্রেরণ করেছেন তোমার যেটা উচ্চে পড়ছে তোমার যেটা ওভারফ্লো হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে সেই সম্পদকে মানুষকে দুস্থ মানুষদেরকে অসহায় মানুষদেরকে এ ব্যাপারে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ স্পষ্ট করেছেন কেয়ামতের দিন আল্লাহ সুবান হাদিসে কুদিসিতে এক এক মানুষকে ডাকবে না জিজ্ঞাসা করবেন আমি রুগ্ন ছিলাম শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম কি করেছে আল্লাহ বলবেন কেয়ামতের দিন আমি রুগ্ন ছিলাম আমাকে তুমি কি ব্যাপার পরিচর্যা করনি বান্দা বলবে এই আল্লাহ আপনি রব্বুল আলমিন আপনি আবার অসুস্থ হয়েছেন বলে হ্যাঁ তোমার পাশে ওই কামার গড়িয়া আর একজন অসুস্থ মানুষ ছিল তুমি পাশে গিয়ে একদিন দেখা করনি ওখানে যদি যেতে আমাকেই পেতে ওখানে যদি সেবা করতে আমার সান্নিধ্য তোমার জন্য সহজ হয়ে যেত আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন আমি ক্ষুধার্থ ছিলাম আমাকে খেতে দাওনি আমি পিপাসার্থ ছিলাম আমাকে পানি পান করাও নি কেন করাও নি কৈফত দিতে হবে মুমিনদেরকে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল ইসলাম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ইসলামকে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন জাকাতের মতো একটা বিধ
ভোগের পেয়ালা উচ্চিয়ে পড়ে তব হাতে তৃষ্ণা তুরের হিস্সা আছে ও পেয়ালাতে দিয়ে ভোগ করো বিদ্যেদার যা আছে যা ওভারফ্লো হচ্ছে এতটা কুড়ি টিন ধান মাপি নিলেন এক টিন ধান দিয়ে দিলেন আপনার যে টাকা পরিমাণ বেড়ে গেল সেখান থেকে টু পয়েন্ট প্রদান করে দিলেন মিসকিনদের মধ্যে হিন্দু হোক মুসলিম হোক খ্রিস্টান হোক জৈন হোক বৌদ্ধ হোক যে কোনো কমিউনিটি হোক অভাবী নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের স্বার্থে আপনার সম্পদের একটা অংশ ব্যয় হবে ইসলামের এই কঠোর বার্তা সলাতের সাথে সাথে আল্লাহর ইবাদতের গুরুত্বপূর্ণ একটা ইবাদত সলাত নামাজের সাথে সাথে জাকাতেরই প্রতিবিধান মানুষকে দিলেন সামাজিক অসংখ্য কর্মকাণ্ড চুরি থেকে নিয়ে ব্যবিচার থেকে নিয়ে খুন থেকে নিয়ে হত্যা থেকে নিয়ে রাহাজানি থেকে নিয়ে যে খুন সম্পর্কে আল্লাহ উসমান আহতালা পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করলেন বিনা কারণে একজন মানুষের মত রক্তপাত মান কাতালা নাফসান বেগরে নাফসিন একজন মানুষের বিনা কারণে হত্যা যদি কেউ করল কানহা কাতালা নাসা জামিয়া গোটা মানব জাতি ধ্বংসের সেটা সমতুল্য একজন মানুষের যদি কেউ জীবন দান করল চোরের হাতে প্রাণ চলে যাচ্ছে আপনি গিয়ে বুক দিয়ে তাকে বাঁচালেন সমুদ্রে জলচ্ছ্বাসে ডুবে যাচ্ছে একজন মানুষকে আপনি রক্ষা করলেন কোনো মানুষ রাজনৈতিক দাঙ্গায় হাবুডুবু খাচ্ছে সেই দাঙ্গা থেকে তাকে টেনে নিয়ে এলেন আল্লাহ হুসমান তালা বলছেন কার নাম আহিয়া নাসা জামিয়া গোটা মানব জাতির জন্য যেন প্রাণ সঞ্চার করলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ইসলাম নামক যে মানুষের কাছে বার্তা পাঠালেন সেই বার্তার মধ্যে শুধুই রয়েছে অনাবিল শান্তি আর শান্তি সলাতের মধ্যে জাকাতের মধ্যে পারস্পরিক বিভিন্ন রকমের ক্রিয়াকমের মধ্যে মুসলিম উম্মার কাছে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম অপরিহার্য করলেন যে যখনই একজন মানুষ একজন ভাই একজন ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে তাকে বলবে পৃথিবীর কোনো কমিউনিটির মধ্যে এটা নেই অদ্যাবধি এলেও না অসাংবিধানিক কিছু কথা বলে অবৈজ্ঞানিক অস্বাস্থ্যকর কিছু কথা এখন আবার কিছু কিছু না বলে বলছে মর্নিং আমি মাঝে মাঝে বলি মর্নিং মানে কি আমি মানে সকালবেলা তো তোর সকাল হলো আর বিকাল হলো আমার বাপের কী রে অ্যাঁ পাগল নয় এখন গুড মর্নিং বলতে বলতে এখন এমনি শুধু মর্নিং বলছে মর্নিংটা বলে তোর শুনে আমার লাভটা কি আমার একটা বন্ধ হয়েছে বলে তোর সকাল হোক আর কি আর বিকেল হলেই আমার কি সন্ধ্যা হলেই কি রাত হলেই কি কোনো কথা আছে ভাষাগত কোনো তাৎপর্য আছে একমাত্র একমাত্র ইসলাম মানুষের কাছে অন্তত মৌখিক যখনই দেখা হোক আপনার কি বলবে আসসালাম আলাইকুম আপনার উপরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার উপর শান্তি বর্ষণ হোক সলাতের শেষে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বলে সলাত শেষ করলো তারপরেই সে কি করলো আস্তফরুল্লাহ আল্লাহ ক্ষমা করো এত বড় কাজ করলাম ভুল হয়ে গেল না কি জানি না বড় বড় কিছু বার্তা যখন আমরা কাউকে পেশ করি তখন আমরা বলি না ভুল ত্রুটি মার্জনীয় তেমনি একটা বড় কাজ করলাম সলাত আদায় করলাম আল্লাহ তোমাকে একটা মেসেজ পাঠালাম আমার আনুগত্যের মেসেজ আমার ভালোবাসার মেসেজ আল্লাহ যদি কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে যেত ক্ষমা করে দিও আস্তাকুল্লাহ আস্তাকুল্লাহ বলে এবারে মানুষকে জানান দেওয়া এই কথা যে যে শান্তি তোমাকে আমি পেশ করছি আল্লাহ আন্তা সালাম অমিন কা সালাম শান্তিটা এখানে নেই শান্তির আকর উৎস হচ্ছে না আল্লাহ আল্লাহ তুমি শান্তিময় তোমার কাছ থেকে শান্তি আসে তোমার কাছ থেকে শান্তি চাইতে হয় ওখান থেকে শান্তি পৃথিবীতে আপতিত হয় এই ধ্যান ধারণাগুলো একমাত্র একমাত্র ইসলামী মানব কল্যাণের জন্য মানুষের কাছে পেশ করেছে এবং প্রতিনিয়ত ঘুরতে ফিরতে উঠতে বসতে বিভিন্ন রকম আচার আচরণের মাধ্যমে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম বিভিন্ন রকমের অশান্তিতে আমরা ভুগি একটা অশান্তি হচ্ছে খুব বড় রকমের ধনী গরিব নারী পুরুষ শিক্ষিত অশিক্ষিত সবাইকে জর্জরিত করে দেয় সেটা হচ্ছে অসুস্থতা যে মানুষ সুস্থতার মধ্যে রইল সে দুনিয়ার একটা বড় নিয়ামত পেয়ে গেল এই যে সুস্থ হয়ে কথাবার্তা বলছি তো অসুস্থ মানুষকে আল্লাহ সুমান নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বড় ফ্যাসিলিটি একটা দিয়ে রেখেছেন বড় রকমের একটা মানে সুযোগ দিয়ে রেখেছেন তাদেরকে বড় রকমের একটা সুসংবাদ দিয়ে রেখেছেন আপনার পাশের বাড়ি হোক মুসলিম হোক হিন্দু হোক খ্রিস্টান দীর্ঘদিন থেকে অসুস্থ রয়েছে জ্বর হয়েছে জ্বালা হয়েছে পা কেটে গেছে দুর্ঘটনা ঘটেছে পা ভেঙে গেছে আপনি গিয়ে শুধু বিকেলবেলাতে দেখা করে আসেন একবার বিকেলবেলাতে সময় পেলেন দেখা করে এলেন সত্তর হাজার ফেরেস্তা আপনার জন্য মাঘ ফেরাত চাইবে শুধুমাত্র দেখা করে সৌদিতে আমাদের সংগঠনের একজন ভাই এই কামার কুণ্ডু বাড়ি হাবিবুর রহমান কিছুদিন গিয়েছিল একটা ওমরা করতে তার কিছুদিন ছিল তো সৌদির একটা হসপিটালে একটা জানার একটা কথা বলে দিই এই আমলটা আমরা করতে পারবো ইনশাল্লাহ খুব সহজ আমল তো বললে আমাদের হসপিটালে আমাদের এক ভাই অসুস্থ ছিলেন পরিচিত পরিচয় হয়েছে তো উনি বললেন সৌদির একটা হাসপাতালে আমি গেলাম ওকে দেখা করতে দেখা করতে গিয়েছি সৌদির খুব টপ র্যাঙ্কের যারা আমির ওমরা লেভেলের লোক এই সমস্ত কিছু মানুষ দেখছি সেখানে ঘোরাফেরা করছেন ওদেরকে অত্মীয় স্বজন আছে তারপরে বলছি কয়েকদিন পর গেছি দেখছি সেদিনও তারা ঘোরাফেরা করছেন তো আমাদের বাঙালি একজন মাদানি ওখানে ছিলেন তাকে জিজ্ঞাসা করছেন যে ভাই কি ব্যাপার সেদিনে দেখলাম এই লোকগুলোই আসছে আবার আজকেও দেখছ
এবং আমির ওমরা লেভেলের মানুষ তাদের আখলাক আদাত অভ্যাস হচ্ছে প্রত্যেক দিন একটু সময় পেলেই নিকটবর্তী কোনো হাসপাতালে যাওয়া পরপর 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 বেডগুলিতে ঘোরা শুধুমাত্র নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম এই আদতে মারিজ অসুস্থ মানুষদেরকে দেখা সাক্ষাৎ করার যে ফজিলাত বর্ণনা করেছেন সেই সবটা অর্জনের জন্য ইচ্ছা করে তারা হসপিটালে যায় এটা যে সমস্ত সময়টাতে তাদেরকে হসপিটালে দেখার সাক্ষাতে সময় দেওয়া হয় ভিজিটিং আওয়ার্সে তারা গিয়ে পরপর পরপর মানুষগুলোর সঙ্গে দেখা করেন আসসালামু আলাইকুম ভাই ভালো আছেন কেমন লাগছে কষ্ট হচ্ছে কী হচ্ছে আপনার কী হয়েছে দু চারটে খেজুর দিলেন কাউকে দুটো ফল দিলেন এটা দিতে দিলেন আমরা করতে পারি এমন খুব সহজে নিজের ভাই নিজের মা নিজের আত্মীয় স্বজন নিজের প্রতিবেশী সে যে কমিউনিটি হোক না কেন দীর্ঘ দিন ধরে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে আমি একটু সময় পাই না যে তাকে একটু দেখা সাক্ষাৎ করে আসি এত বড় ফজিলাত পূর্ণ একটা বিষয় থাকা সত্ত্বেও সেই মানুষগুলো আমরা যদি বলি শান্তি আসবে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে বক্তব্য দিয়ে সভা সমিতি করে কোনোদিন হয় কোশ্চিন কালে হবে না এই রকম বিবিধ বিষয় সমাহার গোটা ইসলামকে আমরা সেই জন্য পড়ি শান্তির জন্য সে যা করেছে শান্তির জন্য যে আমাদের কাছে কল্যাণকর যে পথ পদ্ধতিগুলি রেখে গেছে সেগুলি ব্যাপারে আমরা সচেতন হই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকে নিয়ে একদম গার্হস্থ্য জীবন পর্যন্ত একজন মানুষ সর্বপ্রথম যে শান্তি লক্ষ্য করে পারিবারিক শান্তি কি করে আসবে আপনার পরিবারটাই যদি অশান্ত হয় দেশ জাতি কী করে শান্তি আসবে আজকে এই বাড়ি চলে যাবেন সবাই মিলে বাড়ি গিয়ে কি বলে ঢুকবেন কেউ ঢোকেন না সচরাচর ইল্লা মাসা আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ পাক রব্বুল্লা আলমিন বলছেন কারো ঘরে ঢুকতে পাবে না আল্লাহ তাত খুলু বইউতান গয়রা বইউতে কুম হাত তাত আস্তা আনিসু যে ঘরটাতে নিজেই একমাত্র একা বাস করেন সেটা আলাদা কথা বাকি অন্য ঘরে ঢুকতে গেলে অনুমতি নিতে হবে আর এমনি ছেলে মেয়ে ভাই বোন বন্ধু মিলে যে পরিবার আমরা একসঙ্গে বাস করি সেখানে তো অনুমতি নিতে হবে যে সালামু আলাইকুম আমি যাচ্ছি আর সালাম দিতে হবে ও তুসাল্লিম আলা আহলিয়া সেই সমস্ত অধিবাসী বৃন্দের কাছে সালাম প্রয়োজন করতে হবে এই চোদ্দশো বছর ধরে মুসলিম হয়ে আমরা জীবনযাপন করছি ইসলামী সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছি এখনও আসসালামু আলাইকুম বলে ঘরে ঢুকতে পারল না যে সে লোকটা জান্নাতে ঢুকতে পারে ঘরে ঢুকতে শিখল না যে জাতি এত এত ওয়াজ নসিয়ত কোরআন শোনা শেখার পর আসসালামু আলাইকুম বলে ঘরে ঢোকার যার সৌভাগ্য হয়নি সে লোকটা এত কঠিন জান্নাতে কী করে ঢুকবে সম্মানিত উপস্থিতি শান্তি প্রচেষ্টার জন্য নিজেকেই শুরু করি চ্যারিটি বিগেন্স হোম নিজের ঘর থেকেই শুরু করি আসসালামু আলাইকুম বলে ঘরে ঢোকা কাল থেকে শুরু করি আর মসজিদে যেমন ভাইদেরকে আমরা সালাম দিই তেমনিভাবেই বৃহত্তর কর্মজীবনে ইসলাম যে বৃহত্তর আমাদের জন্য প্রস্তুতির একটা ক্ষেত্র তৈরি করে রেখেছেন শান্তির বাতাবরণের জন্য অজস্র বিষয় সম্বলিত রয়েছে এর মধ্যে তার জন্য আমরা সচেষ্ট হই এবং সব থেকে বেশি বেশি সচেষ্ট হই তাজকিয়া তারবিয়ার মাধ্যমে সংশোধন নিজের প্রতিবেশীদের তারবিয়া পরিচর্যা নিজের এবং অপরজনের এবং এগুলোকে সাফল্য মণ্ডিত করে চলার জন্য আল্লাহ সুমানাও তালা যেহেতু শান্তির একমাত্র মালিক তার কাছে আমরা বেশি বেশি করে দোয়া করি আল্লাহ গো আমাদের মধ্যে পূর্ণভাবে যে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তুমি যুগে যুগে নাবী এবং রাসুলদেরকে প্রেরণ করেছো সেইভাবে আমাদের দ্বারা সেই কর্মকাণ্ডগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করার তৌফিক দাও আল্লাহ আমিন আমাদের যে জাতীয় সংগঠন যে মেয়ে তাহলে দিস পশ্চিম বাংলা আপামন মানুষের মাঝে শান্তির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বাতাবরণ সৃষ্টি করার জন্য যেভাবে কাজ করছেন আমাদের এই কাজকে আরও আরও বেশি ত্বরান্বিত করে দাও আল্লাহ আমিন আমাদের নিয়তের মধ্যে আমাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি পথ পদ্ধতির মধ্যে কোনো রকমের খামতি থাকলে সেগুলি তোমার দয়া করুণা রহমত দিয়ে আমাদেরকে পূর্ণ করে দাও আল্লাহ আমিন আস্তক ফরুল আলী ওয়ালকমুল সাহিল মুসলিমিন ফস্তক ফেরু ইন্নাহুল গফুর রহিম আসসালাম আলাইকুম